हेलो बच्चो लेट रीड दिस क्वेश्चन सो द क्वेश्चन If n1, n2 and n3 एन थ्री आर द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज ऑफ थ्री सेगमेंट इन टू विच अट्रिंग इज डिवाइडेड द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय ओके सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी of string is given as f is equals to n into v over 2l okay now ab is question mein aapko kya given hai ki hamare paas n1 n2 aur n3 jo hai fundamental frequency hai aur ek string ko teen parts mein divide kara gaya for example this so aapne ise teen parts mein divide kiya n1 n2 aur n3 iski fundamental frequency hai So let us suppose ये length l1 है ये length l2 है and ये length l3 है ठीक है अब उन्होंने बोला कि जो original string है उसकी fundamental frequency क्या होगी सो so ये हमने total length मान ली from this l और इसकी fundamental frequency मान ली n ठीक है तो हम individual जो है वो frequencies लिखते हैं then we will solve that what is the fundamental frequency of the original so let us see Fundamental frequencies of different parts. So for first part we can write f1 is equals to n into v over 2l. Let us suppose n is equals to 1. So they have denoted fundamental frequency with with n. So we will also write n1 is equals to v over 2l1. Then for second n2 will be equals to v over 2l2. And for third n3. Will be equals to v over two l three. Okay. Now we know that capital L, जो हमारा पूरा sum है length का, let this be capital L. So capital L is equals to l one plus l two plus l three. ठीक है? तो आपने इसमें से l one, l two और l three की अगर values निकाली तो हमारी क्या वैल्यू आएगी एज एन इज इक्वल टू वी ओवर टू एल देर फोर एल वी इक्वल टू वी ओवर टू एन देर फोर वी ओवर टू एन इज इक्वल टू वी ओवर टू एन वन प्लस वी ओवर टू एन टू प्लस वी ओवर टू एन थ्री नो वी ओवर टू विल बी कैंसिल आउट सो वी विल गेट वन अपॉन एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन वन प्लस वन ओवर एन टू Plus one over n three. So let us check the options. Option number A is correct. I hope you understood it well. Best of luck for your future.